ഹലോ നമസ്കാരം നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ദാൽ പൊറോട്ടയാണ് കണ്ടില്ല ചപ്പാത്തിക്കകം ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റഫിംഗ് ഒക്കെ നിറച്ച് ദാലും നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള കുറച്ച് മസാലകളും ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ആട്ട തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പിന്നെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്കിതിന് കുഴയ്ക്കാം കാരണം വെള്ളം കൂടി പോകരുത് നന്നായിട്ട് കുഴയണം ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴയ്ക്കുക കണ്ടില്ല നല്ല മയത്തിലാണ് ഞാൻ കുഴച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം ഇതൊന്ന് പതി ഇവിടെ ഞെക്കി വെച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് അതിലൂടെ തൂങ്ങി അതിൻ്റെ മീതെ ഞാൻ ഒരു നനഞ്ഞ ഒരു ടവൽ കൊണ്ട് മൂടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മീതെ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ച് മൂടും എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മുടെ സ്റ്റഫിംഗ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു കപ്പ് ചെറുപയറിൻ്റെ പരിപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനി നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കുറഞ്ഞത് നമ്മളിത് കുതിർത്ത് വെക്കണം ഞാൻ ഓൾറെഡി കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് കുതിന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം അരയാൻ പാടില്ല പേസ്റ്റ് ആകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ആയിട്ടൊന്ന് അരയ്ക്കുക ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഞാൻ ഈ പരിപ്പൊക്കെ ഈ മിക്സിഡ് ജാറിലേക്കാണ് ഇടുന്നത് ഇട്ടതിന് ശേഷം അടച്ച് കണ്ടില്ലേ ആ യെല്ലോ കളർ ബട്ടണാണ് ഞാൻ ഞെക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഞെക്കിയിട്ട് പിന്നെ തുറന്ന് നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പിന്നെ ഒന്ന് കറക്കണം പിന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കണം അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഇത് പകുതി അരിഞ്ഞു പകുതി അരിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ ആകും അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് കണ്ടില്ലേ കുറേ അരിഞ്ഞും കുറേ അരയാതെയും ആ രീതിയിലാണ് നമുക്കിത് വേണ്ടത് തരിതരിപ്പായിട്ട് വേണം നമുക്ക് കിട്ടാനിത് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഒരു സ്പൂൺ ജീരകം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് അത് കുറച്ച് കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ആ ചുടെ എരിവുള്ളൊക്കെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണത് ഇത് മൂന്നും കൂടി ഞാനൊന്ന് ചതച്ചുകൊണ്ട് വരാം നമ്മുടെ ചതച്ച പെരുംജീരകവും ജീരകവും കുരുമുളകും കൂടി ഉള്ളതാണിത് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായം ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വയ്ക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് എണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓയിലാണ് കേട്ടോ അതിലേക്ക് കായം ആദ്യം ഇടുക പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ സാ മസാലകളെല്ലാം അതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം നമ്മുടെ മസാല നന്നായിട്ട് വഴഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് കടലമാവ് ഒരിക്കലും വലിയ തീയിൽ നമ്മളിത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകുന്ന സാധനമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കടലമാവ് വറക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് ചെറിയ തീയിലേ വറക്കാവുള്ളൂ വളരെ ഇതായിട്ട് പതിയെ ഇളക്കി നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തോന്നും ഇതിൽ എണ്ണ കുറവാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നു പക്ഷെ അതല്ല നമ്മുടെ ഈ കടലമാവ് ഒരു റോസ്റ്റായി കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എണ്ണയെല്ലാം റിലീസ് ആകും അത് പതഞ്ഞു വരും ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ പതയാൻ തുടങ്ങും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ അരച്ച് വെച്ച പരിപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടു ഇതും നമുക്ക് ചെറിയ തീയിൽ വേണം കേട്ടോ നമുക്ക് വേവിക്കാൻ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒട്ടലൊക്കെ മാറും ഇതെല്ലാം വിട്ട് വിട്ട് വരും ആ രീതിയിലാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക
ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അംചൂർ പൗഡറാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അംചൂർ പൗഡർ ഇല്ലാത്തവർ ഇതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് നാരങ്ങനീര് ചേർത്താൽ മതിയാവും പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് ഇതാണ് ഇതാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പം നാരങ്ങനീര് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ചേർക്കില്ല അത് ലാസ്റ്റേ ചേർക്കുള്ളൂ ഇനി ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് തുടരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അടിപിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് നോക്കണം ഇനി ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അംചൂർ പൗഡറും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഈ പരിപ്പിൻ്റെ വേവ് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മളിത് വേറെ എല്ലാം ഇത് വിട്ടുവിട്ട് കിടക്കുന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വേവായിട്ടില്ല അപ്പം അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ വെള്ളം തൂവി കൊടുക്കണം ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമൊക്കെ തൂകി പിന്നെ ഇളക്കി പിന്നെയും തൂകി അപ്പം ആ കുറെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് വെന്ത് എല്ലാം വിട്ട് വിട്ട് വരും അതാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ പാകം കറക്റ്റ് നമ്മുടെ മസാല ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് കാരണം ആ നമ്മുടെ കടലപ്പൊടിയുടെ ആ റോസ്റ്റ് ആയതിൻ്റെ സ്മെല്ലും പിന്നെ ഈ മസാലകളെല്ലാം കുറേ മസാലകളുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ സ്മെല്ലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ടെംപ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മസാലയുടെ ഈ ഇതിൻ്റെ പാകം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഉപ്പ് നോക്കിക്കോളൂ കാരണം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചേർക്കാൻ പറ്റും പെർഫെക്റ്റാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം കുഴച്ചു വെച്ച മാവിൽ നിന്ന് ഓരോ ഉരുള ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാനിത് പതിയെ പരത്താം ഈ പരത്തുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് നടുക്ക് പ്രഷർ കൊടുക്കരുത് സൈഡിൽ നിന്ന് വേണം കൊടുക്കാൻ കാരണം നടുക്ക് നമ്മുടെ മസാല വെച്ച് പിന്നെയും നമുക്ക് പിന്നെയും പരത്തേണ്ട സംഭവമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലോട്ട് പതിയൊന്ന് പരത്തി വലുതാക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ഞാനൊരു നാലഞ്ച് സ്പൂണ് നമുക്ക് എത്ര മാത്രം വെക്കാൻ പറ്റുമോ ഫിറ്റിംഗ് അത്രയും അങ്ങനെ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പിന്നെ അത് ഫ്ലീറ്റുകളാക്കി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഉരുട്ടി അകത്തേക്ക് തന്നെ ഞാൻ മടക്കി വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് രണ്ടാമത് പൊടിയിൽ തൂകി ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഇന്ന് പരത്താം നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു ചൂടായ തവയിലോട്ട് ഇടാം ഇങ്ങനെ കുമിള വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കിതിനെ മറിച്ചിടാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മീതെ കുറച്ച് ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കാം മറിച്ചിട്ട് അടുത്ത വശത്തും കൂടി നമുക്കിതുപോലെ ഓയിൽ തേക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ റൊട്ടി സേക്കുന്ന സേക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണിത് ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് അമർത്തി ഇതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ചട്ടുക ആണെങ്കിലും മതി ചട്ടുകം വെച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ അമർത്തി വെച്ചാലും ഇതേപോലെ എന്താ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരികയും ചെയ്യും കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡ് നന്നായിട്ട് മൊരിച്ചെടുക്കാം ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള ചപ്പാത്തി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒരു ചപ്പാത്തി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടി കൂട്ടി ചേർ കഴിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് തൈരാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് തൈരിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറച്ച് മുളക് പൊടി പിന്നെ ഈ ചെറിയ ബൗളിൽ കുറച്ച് സ്വീറ്റ് എച്ച് ആറാണ് ഞാൻ ഈ ചപ്പാത്തി ഒന്ന് തുറന്ന് കാണിക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കാൻ തോന്നൂല്ലേ ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എന്നെ അഭിപ്രായം പറയണം കേട്ടോ